नमस्ते सब जाना आज से हम थर्मोडाइनामिक्स शुरू करना जो ठीक है थर्मोडाइनामिक्स रब हमें के बुझ् पर्चे ये थर्मोडाइनामिक्स में हमें के कुछ पढ़् तो भादा खी मेनली इसमें दुईवटा चैप्टर हाई हम चैप्टर नंबर वन आज सुरू कर चैप्टर नंबर टू चाह वन सके म टू भी हाल अभियली रे बुझ्ह इसको चैप्टर नंबर वन को नाम चाहे हम फर्स्ट लफ थर्मोडाइनामिक्स हाई रो चैप्टर में हम भादा खी थर्मोडाइनामिक्स को धेरे जसो थिरी चाहिए चैप्टर में छर्मोडाइनामिक्स को जो प्क्टिकल एप्लीकेशन छो हम सेकेंड लफ थर्मोडाइनामिक्स भैप्टर में यह चैप्टर में हमें मेनली के कुछ पढ़् पर्च बेसिक इंट्रोडक्शन तो चाहिए थर्मोडाइनामिक्स को है कि भाई कुछ बुझ्न पो इस प्रोसेस बुझ्न पो सम के सराउंडिंग बुझ्न पो इंटरनल इनर्जी बुझ्न पो ये फर्स्ट ल ने आखिर के भाजपा तो कुछ बुझ्न पो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेसन बुझ्न पो अस पच्चीस हम के पढ़् तो भादा खेल सीपी रीबी हाई स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी दुईटा हो सो ते बारे में हेर तिन् को रिनेसन हेर हाई अभी ते पच्चीस हम आइसो थर्मल रडियाबैटिक जो हम प्रोसेस हो इक्वेसन रोकडन हम हेन जो हई ल अब आज को फर्स्ट लेक्चर में हम बेसिक इंट्रोडक्शन मई सो अब यह थर्मोडाइनामिक्स भर्ड लमस हेर हम एक चोटि थर्मोडाइनामिक्स अब यह दुईवटा शब्द मिले बने हो एटा शब्द थर्मो थर्मो को मिनींग होट अर्क डाइनामिक्स डाइनामिक्स को मिनींग मुमेंट अथवा मोसन हई मुमेंट अथवा चाहिए मोसन सो के थर्मोडाइनामिक्स को ओड को एक्जैक्ट मिनींग भादा खेल मोसन अफ हिट हिट को मोसन अथवा हिट को मुमेंट भाई रहे रहा थर्मोडाइनामिक्स हमें लिटरली डिफाइन कर डिफाइन कर इट इज अ ब्रांच अफ फिजिक्स ये एट ब्रांच अफ फिजिक्स हो विच डील्स विथ द स्टडी अफ हिट इनर्जी है हिट इनर्जी को स्टडी को बारे में इसलिए डील कर हिट इनर्जी अरु इनर्जी अथवा मेकानिकल इनर्जी में कसरी कन्वर्ट हो रहा मेकानिकल इनर्जी चाहे हिट इनर्जी में कसरी कन्वर्ट हो बीच में पढ़ने एटा भन न स्टडी करने ब्रांच अफ फिजिक्स हम भाई तो थर्मोडाइनामिक्स भाई तो थर्मोडाइनामिक्स इज द ब्रांच अफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी अफ हिट एंड इज ट्रांसफर्मेसन टू मेकानिकल इनर्जी एंड बाइस वर्ष ठीक है मेकानिकल इनर्जी में कन्वर्ट करने हिट इनर्जी और मेकानिकल फेरी हिट इनर्जी में कन्वर्ट करने एटा जो ट्रांसफर्मेसन तेज के बारे में स्टडी करने ब्रांच अफ फिजिक्स के हो तो थर्मोडाइनामिक्स हो ठीक है अब थर्मोडाइनामिक्स में हई डिफ्रेंट भेरिएबल हमें यूज कर तेज हमें के भाई तो भादा खेल थर्मोडाइनामिक्स भेरिएबल भाई के भाई तेज थर्मोडाइनामिक भेरिएबल भथवा थर्मोडाइनामिक स्टेट भी भाई जस्ते कि कुछ भी वस्तु लिम है यह वस्तु को चाहिए अब हमें प्रेसर नापि हो ते पच्चीस ये वस्तु को भोलूम कच्छा तो नापि ते पच्चीस ये वस्तु को टेम्परेचर नाप्ला हई ते पच्चीस ये वस्तु को मे बी नंबर अफ मोल्स नाप्ला हई ये सब के हो तो थर्मोडाइनामिक्स भेरिएबल हो यानि कि थर्मोडाइनामिक्स को स्टडी कर डिफ्रेंट भेरिएबल एटा कुछ पार्टिकुलर सीस्टम हमें डिफाइन कर हमें के भाई तो थर्मोडाइनामिक्स भेरिएबल भाई रे बुझ् पर्चे जस्ते कि जी यूनिवर्स है तेस में हमें एटा यो वस्तु लियो जिस को बारे में हमें स्टडी करते थर्मोडाइनामिकल स्टडी करते मान जस्ते कि एटा बीकर बीकर में पानी हो यो पानी को बारे में हमें स्टडी करते पानी ने कति हिट लुज गो किट गेन गए है सो यह पानी को बारे में स्टडी कर हमें पानी को बारे में थर्मोडाइनामिक स्टडी कर पानी चाहे हम के हो तो सीस्टम हो हई ठीक है रानी बाहेक अरु जो बाहर को कुरा पूरा यूनिवर्स को जो बाहर को सीस्टम बाहेक अथवा पानी बाहेक तो हम के सराउंडिंग हो ठीक सो सीस्टम के भादा खेल यो ए वस्तु है वस्तु भाग अज इस बुझ न यो ए ग्रुप अथवा एसेंब्ली अफ डिफ्रेंट नंबर अफ पार्टिकल के 
है जैसे कि इसमें तो क्या होता है डिफरेंट नंबर अफ मलिकुल हो तो मलिकुल को एटा एसेंब्ली क्या एट ग्रुप जस्तों हो सीस्टम बने जिस को हमें प्रेसर लिंक टेम्परेचर लिंक भोलूम लिंक रेस को बारे में थर्मोडाइनामिक को स्टडी कर हम सीस्टम भाई सीस्टम बनो ये कुछ जिस को बारे में हमें स्टडी करते सराउंडिंग सीस्टम बाहेक बाहर को जी हम सराउंडिंग भाई सो तब बुझ्पर्व सीस्टम रराउंडिंग दुईटा कुछ मिलो के अब हम यूनिवर्स भीक ब्रह्मांड में जी कुछ कि सीस्टम से कि सराउंडिंग क्या सीस्टम बने जिस को बारे में स्टडी करते सीस्टम भो बाहे ब्रह्मांड में जी कुछ हम तो सराउंडिंग भीक अब यही हिसाब में हमें यह जो सीस्टम है सीस्टम लीन हिसाब से डिभाइड कर तीन किसिम में डिभाइड कर टाइप्स अफ सीस्टम में जाऊ सिस्टम को टाइप मध्य पेलो टाइप से ओपन सीस्टम दोसरो टाइप से क्लोज सीस्टम रेसरो टाइप से आइसोलेटेड सीस्टम सो ओपन सीस्टम क्लोज सीस्टम र आइसोलेटेड सीस्टम ये जी बेसिक कुछ केमिस्ट्री में स्टडी होक सेम वे में कतिपय जो साइन कन्वेन्सन आँच इस साइन कन्वेन्सन कतिपय अलग फरक पड़े केमिस्ट्री में ना धेरे कुछ सीमिलर हो बुझ्हला हम फिजिक्स को बढ़ते हमें सो ओपन सीस्टम भी कस्त हो जैसे कि मजापल धीरे तब बुझा एटा ग्ला गिलास मैनम तो गिलास को बीर को छेन मैनम है सो बीर को छेन इसमें मैं पानी राखे अलि तातो तातो पानी मैनम है सो के होता तो भादा खी अब गिलास को बीर को लगे छेन के होने भाई भादा खी यहाँ बट जो वाटर पेपर हो वाटर पेपर कता स्केप होना सकने भाव तो अब सराउंडिंग में स्केप होना सकने भाव हो जैसे कि मैं इसको बारे में स्टडी कर ग्लास में भग पानी को बारे में स्टडी कर सो के भाई तो भादा खेल पानी मेरे लिए सीस्टम भाव ये भाग बाहर को जी कुछ मेरे लिए के भाव तो सराउंडिंग भाव अब तब हे पानी अलि तातो अथवा चीसे भाई के होता इवापोरेट हो सो इवापोरेट होता खेल के होता तो भादा खेल यहाँ बीर को मैं नलगा कारण यहाँ बट बाहर के जान सकता तो भादा खेल वाटर को भेपर भी जान सकता एवं कुछ अर्क के भिट बाहर अथवा बाहर बट भि आन सकता तो भादा खेल हिट भाई बाहर बट भि आन सकता अथवा भि बाहर जान सकता नंबर अफ पार्टिकल अथवा नंबर अफ मैटर भित्र बाहर भी जान सकता भेपर को फर्म में अथवा कई फर्म में जान सकता अथवा बाहर बट भि आन सकता डस पार्टिकल को फर्म में सो यो सिस्टम से हम तो ओपन सीस्टम हो यानी कि ओपन सीस्टम में के होता देर इज अक्सचेंज अफ बोथ मैटर एंड इनर्जी यानी कि मैटर को एक्सचेंज भी होना सकता सीस्टम रराउंडिंग बीच मैटर के पार्टिकल हो एटम हो मलिकुल है जिस भेपर बाहर गए तो होता भादा खेल मै मैटर हो एटा जिस डस पार्टिकल भि आन सकता तो हो तो भादा खेल मैटर हो सो मैटर को एक्सचेंज होना सकने रहे यानी कि भिता बाहर पर मैटर जान सकने रहे मैटर बाहर बट भि आन भी सकने रहे यानी कि मैटर को एक्सचेंज भी पोसिबल रहे ठीक है जिसगरी इनर्जी को एक्सचेंज भी पोसिबल रहे यानी कि अब जस्ते हिट इनर्जी बाहर बट भि आन सकता भित्र बाहर भी जान सकता सो हिट इनर्जी भी एक्सचेंज होना सकने रहे सो यो टाइप हिट अथवा कुछ इनर्जी के होना सकने रहे तो एक्सचेंज होना सकने रहे इस हम के भाई ओपन सीस्टम भैं के दूसरे ये जो गिलास इसमें मत बीर को लाइद ठीक है अब बीर को लाए पे के होता यहाँ मैं पानी राखी छु अब यह गिलास जो स्टील को होस् अथवा सीसा को होस् के होता तो भादा खेल इस बाहर कुछ भी पार्टिकल जान सकते हो अभियली हो यहाँ मैं बीर को लाइदे बाहर कसरी जाओ अब बाहर बट भि भी आन सकते हैं अभियली हो क्योंकि भि जान को लगी तो यहाँ बट भर जान पर्व रहाँ मैं के लगाकु तो लीड लगाई देखु अथवा बीर को लगाइए बाहर बट भि भी कुछ पार्टिकल आन सकते हैं सो क्लोज सीस्टम में के होता तो भादा खेल मैटर को एक्सचेंज होने बुझ्पर् तर इनर्जी को एक्सचेंज हो हाई जैसे कि तब हे तो यह जो मैं गिलास में तातो पानी लेकर भर्खर मैं यहाँ राखे तो सिला तो नहीं अभियली एक किसी ने सिला हो बीर्क लगाए भी सिलाऊँ अब के भाई तो भादा खेल भि को हिट इनर्जी बाहर गए अथवा मैं एकदम चीसो कुछ जमे कुछ 
है त्यसले गिलासमा राखेर माथिबाट बिर्को लगाइदे अब त्यो पग्लिन्दा त नि एकै छैन अभियसली पग्लिन्छ बाहिरको हिट पनि भित्र गयो भनेपछि इनर्जीको एक्सचेन्ज चाहिँ हुन सक्ने तर म्याटरको एक्सचेन्ज चाहिँ हुन सक नसक्ने रहेछ र यस्तो सिस्टमलाई के भन्छ त क्लोज सिस्टम भनिन्छ यानि कि एक्सचेन्ज अफ इनर्जी हुन सक्छ इनर्जी इज पोसिबल बट नो एक्सचेन्ज अफ म्याटर म्याटरको चाहिँ एक्सचेन्ज हुन सक्दैन ठिक छ अब यो पानीलाई चाहिँ मैले के गरिदिउँ भने एउटा थर्मसमा राख्दिन ल होइन यो चाहिँ थर्मस भयो मेरो अब यसरी थर्मसमा राखिसकेपछि के हुन्छ त्यो पानी त तातै रहन्छ नि त अब थर्मसको बिर्को चाहिँ हामीले लगाइएकै हुन्छ अभियसली सो बाहिरबाट कुनै पनि म्याटर भित्र आउन पनि सक्दैन भित्रबाट कुनै पनि म्याटर बाहिर जान पनि सक्दैन हो भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि म्याटरको एक्सचेन्ज पनि पोसिबल भएन अब थर्मसमा के हुन्छ भने कति एकदमै धेरै लामो समयको लागि के हुन्छ त हामीले चिसो पानी राख्यो भने चिसै रहन्छ तातो पानी राख्यो भने तातै रहन्छ यानि कि हिट एनर्जी बाहिरबाट भित्र पनि आउन न भित्रबाट बाहिर पनि जान्न भन्नुको मतलब के बुझ्नु पऱ्यो भने यसमा चाहिँ यो थर्मसमा राखेको जुन पानी छ त्यसमा चाहिँ के हुने रहेछ त भन्दाखेरि हिट अथवा इनर्जी पनि एक्सचेन्ज हुन सक्ने रहेन छ र म्याटर पनि एक्सचेन्ज हुन सक्ने रहेन छ सो यस्तो टाइपको सिस्टमलाई चाहिँ हामीले आइसोलेटेड सिस्टम भन्छौँ यानि कि आइसोलेटेड सिस्टम इज अ टाइप अफ सिस्टम वेयर बोथ एक्सचेन्ज अफ इनर्जी एन्ड म्याटर इज नट फाउन्ड लेख्दिम न त होइन यानि कि एक्सचेन्ज अफ इनर्जी पनि हुन सकेन बाहिरबाट भित्र हिट जान पनि सकेन भित्रबाट बाहिर पनि जान सकेन एउटा कुरा र म्याटर पनि भित्रबाट बाहिर र बाहिरबाट भित्र जान सकेन है र एउटा एकदमै रियल टाइपको आइसोलेटेड सिस्टम चाहिँ अब यो युनिभर्समा हुन सक्दैन किनभने हन्ड्रेड पर्सेन्ट इन्सुलेटिङ कुनै पनि बडी हुँदैन र जस्तै कि अब हिटलाई चाहिँ नि बाहिर निकाल्न नदिनको लागि त के गर्नुपर्छ त्यहाँ त इन्सुलेसन लगाउनु पर्छ नि त होइन सो यस्तो इन्सुलेसन एकदमै पर्फेक्ट इन्सुलेसन हुँदैन क्या कुनै पनि वस्तु त्यही भएर चाहिँ यो पर्फेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम चाहिँ यो हाम्रो युनिभर्समा पोसिबल छैन ठिक छ ल सो अघि बुझाएको जस्तै यो थर्मोडाइनामिक भेरिएबल भनेको के हो त भन्दाखेरि यस्तो टाइपको कुराहरू हो जसले चाहिँ कुनै पनि सिस्टमको हामीलाई क्यारेक्टरिस्टिकको बारेमा बताउँछ यानि कि यो सिस्टमको अब टेम्परेचर कति छ होइन त्यो कुराको बारेमा प्रेसर कति छ त्यो कुराको बारेमा अथवा भोल्युम कति छ त ती कुराहरूले के गर्छ त कुनै पनि यो जुन सिस्टम छ त्यसको स्टेट चाहिँ कस्तो छ त होइन त्यसको अवस्था चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई दिन्छ र त्यस्तो स्टेट दिने जुन हाम्रो डिफ्रेन्ट टाइपको भेरिएबल छ त्यसलाई चाहिँ हामीले थर्मोडाइनामिक्स भेरिएबल भन्छौँ यसमा चाहिँ हाम्रो मेन तिनवटा भेरिएबल हुन्छ एउटा हुन्छ प्रेसर यसलाई पीले डिनोट गरिन्छ एउटा हुन्छ भोल्युम यसलाई भीले डिनोट गरिन्छ र अर्को हुन्छ टेम्परेचर यसलाई चाहिँ हामीले टीले डिनोट गरिन्छ है मानम एउटा कुनै पनि वस्तु छ अरे त्यो वस्तुको इनिसियल स्टेटमा सुरुमा चाहिँ त्यसको प्रेसर पी वान छ अरे त्यसको भोल्युम भी वान छ अरे त्यसको टेम्परेचर टी वान छ अरे अब केही कुरा चाहिँ त्यसमा भयो मानम कि त्यसलाई हामीले तताइयो अथवा केही गरियो होइन अब त्यसको के भयो त भन्दाखेरि प्रेसर पनि चेन्ज भयो भोल्युम पनि चेन्ज भयो टेम्परेचर पनि चेन्ज भयो हो भनेपछि प्रेसर चेन्ज भएर पी टूमा पुग्यो अरे भोल्युम चेन्ज भएर भी टूमा पुग्यो अरे र टेम्परेचर चेन्ज भएर टी टूमा पुग्यो अरे यानि कि तपाईँले के बुझ्नु भने के भयो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ प्रेसर भोल्युम र टेम्परेचर अथवा थर्मोडाइनामिक भेरिएबल अथवा स्टेट भन्दा पनि हुन्छ होइन यो भनेको स्टेट नम्बर वान हो यो भनेको स्टेट नम्बर टू हो अब थर्मोडाइनामिक भेरिएबलले स्टेटको बारेमा बताउँछ नि त सो थर्मोडाइनामिक भेरिएबल नै परिवर्तन भयो भने त्यसको स्टेट पनि परिवर्तन हुन्छ र यसरी स्टेट परिवर्तन हुने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त थर्मोडाइनामिक प्रोसेस भनिन्छ यसलाई हामीले के भन्छ थर्मोडाइनामिक प्रोसेस सो तपाईँले कसरी डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ त थर्मोडाइनामिक्स प्रोसेसले भन्दाखेरि द प्रोसेस इन हुइज थर्मोडाइनामिक भेरिएबल अफ द सिस्टम चेन्जेस विथ टेम्परेचर 
भनेर भन्छ के यानी कि थर्मोडाइनामिक को जुन भेरिएबल छ प्रेसर भोल्युम र टेम्परेचर त्यो टेम्परेचर सँगसँगै चेन्ज हुन्छ यानी कि टेम्परेचर बढायो भने मेबी भोल्युम बढ्छ अभियसली हैन भोल्युम बढ्दा खेरि के हुन्छ त प्रेसर घट्ने कुरा हुन्छ सो टेम्परेचर सँगसँगै अरु थर्मोडाइनामिक को भेरिएबल पनि एउटा चेन्ज हुने प्रक्रिया अथवा प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त थर्मोडाइनामिक प्रोसेस भनिन्छ अब यो थर्मोडाइनामिक प्रोसेस पनि धेरै किसिमको हुन्छ है अब त्यसको बारेमा हामीले पढौ सो टाइप्स अफ थर्मोडाइनामिक्स प्रोसेस यानी कि थर्मोडाइनामिक प्रोसेसको डिफरेन्ट टाइपहरु अब एउटा प्रोसेस हुन्छ आइसोथर्मल प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस मानम के भयो त भन्दा खेरि एउटा कुनै पनि सिस्टम छ रे त्यो सिस्टमको इनिशियल स्टेट P1 V1 T1 छ रे अब त्यसलाई त्यसमा चाहिँ के चेन्ज गरियो रे अथवा थर्मोडाइनामिक प्रोसेस भयो रे अब त्यसपछि के हुन्छ त्यसको स्टेट भेरिएबल अथवा थर्मोडाइनामिक भेरिएबलहरु चेन्ज हुन्छ अब त्यो चेन्ज भएर चाहिँ कहाँ पुग्यो रे त P2 V2 T1 मा पुग्यो रे अब यहाँ हेर्ने भने के छ त टेम्परेचर कन्स्टन्ट छ नि त टेम्परेचर चेन्ज भएन नि त हो यस्तो टाइपको थर्मोडाइनामिक प्रोसेस जहाँ चाहिँ के हुन्छ त टेम्परेचर कन्स्टन्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त आइसोथर्मल प्रोसेस भनिन्छ सो दिस टाइप अफ प्रोसेस इन व्हिच टेम्परेचर रिमेन कन्स्टन्ट सो यस्तो टाइपको प्रोसेस जहाँ चाहिँ टेम्परेचर कन्स्टन्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त आइसोथर्मल प्रोसेस भनिन्छ यानी कि आइसो भनेको सेम थर्मल भनेको टेम्परेचर हो सो टेम्परेचर कन्स्टन्ट हुने जुन प्रोसेस छ त्यसलाई हामीले के भनिन्छ त आइसोथर्मल प्रोसेस भनिन्छ है ल अरु चाहिँ भोल्युम पनि चेन्ज हुन सक्छ प्रेसर पनि चेन्ज हुन सक्छ ठीक छ टेम्परेचर चाहिँ चेन्ज हुन भएन अर्को हुन्छ आइसोकोरिक प्रोसेस यो कोरिक भन्दा बित्तिकै भोल्युम भन्ने भन्नु पर्यो का भन्नुको मतलब के छ भने भोल्युम चाहिँ सेम रहन्छ भन्ने भन्नु पर्यो यहाँ टेम्परेचर सेम छ कन्स्टन्ट छ यहाँ चाहिँ भोल्युम कन्स्टन्ट हुन्छ यानी कि P1 V1 T1 छ भने अब प्रेसर चेन्ज हुन सक्छ P2 मा पुग्यो भोल्युम चेन्ज हुन भएन सो भोल्युम V1 मै रहन्छ र टेम्परेचर पनि चेन्ज हुन सक्छ T2 मा गयो भन्नुको मतलब के भने यस्तो टाइपको प्रोसेस जहाँ चाहिँ के सेम हुन्छ त अथवा के कन्स्टन्ट हुन्छ त भन्दा खेरि भोल्युम रिमेन कन्स्टन्ट यानी कि भोल्युम कन्स्टन्ट हुने कुनै पनि प्रोसेस छ भने त्यसलाई हामीले के भन्ने त आइसोकोरिक प्रोसेस भन्ने त्यसै गरी अर्को एउटा टाइप अफ प्रोसेस चाहिँ के छ त भन्दा खेरि आइसोबारिक प्रोसेस यो बार भनेको केसको युनिट हो तपाईलाई थाहा हुनु पर्छ कि बार भनेको चाहिँ प्रेसरको युनिट हो अब यो बारिक भन्दा बित्तिकै प्रेसरसँग रिलेटेड भन्ने बुझ्नु पर्यो अब आइसोबारिक भनेपछि प्रेसर चाहिँ कन्स्टन्ट हुनु पर्यो ठीक छ के कन्स्टन्ट हुनु पर्यो रे प्रेसर चाहिँ कन्स्टन्ट हुनु पर्यो है सो यस्तो टाइपको प्रोसेस जस्तै कि P1 V1 T1 छ भने अब यो केमा पुग्न पर्यो त भन्दा खेरि P2 हैन सरी P P त चेन्ज हुन भएन सो P1 नै भयो अब भोल्युम चेन्ज हुन सक्छ V2 टेम्परेचर पनि चेन्ज हुन सक्छ T2 सो यस्तो टाइपको प्रोसेस जहाँ चाहिँ के हुन्छ रे प्रेसर रिमेन कन्स्टन्ट सो यस्तो टाइपको सिस्टमलाई हामीले यस्तो टाइपको प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने त आइसोबारिक प्रोसेस भन्ने अब अर्को पनि हुन्छ है यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रोसेस हो एडियाबैटिक प्रोसेस सो यसमा चाहिँ एक्ज्याक्टली के हुन्छ भने एडियाबैटिक है त एडिआइए बीएटिआइसी एडियाबैटिक प्रोसेस अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो त हिटको एक्सचेन्ज चाहिँ के हुन्न त हिटको एक्सचेन्ज चाहिँ हुँदैन यानि कि जुन हाम्रो सिस्टम छ सिस्टम र सराउन्डिङ बिचको चाहिँ हिट एक्सचेन्ज भएन भने यानि कि बाहिरबाट भित्र हिट पनि जान भएन भित्रबाट बाहिर हिट पनि जान भएन अरू कुरा जेसुकै हुन सक्छ अब भोल्युम बढ्न सक्छ घट्न सक्छ त्यसले हामीलाई मतलब पारेन है टेम्परेचर बढ्न घट्न सक्छ त्यसले हामीलाई मतलब पारेन अब प्रेसर पनि तल माथि हुन सक्छ त्यसले हामीलाई मतलब पारेन तर के हुन भएन त त्यसमा चाहिँ नि हाम्रो हिट एक्सचेन्ज चाहिँ हुन भएन सो दिस टाइप अफ प्रोसेस इन विच हिट एक्स देयर इज नो हिट एक्सचेन्ज है देयर इज नो हिट एक्सचेन्ज हिटको एक्सचेन्ज चाहिँ भएन भने त्यस्तो टाइपको प्रोसेसलाई हामीले के भन्ने त एडियाबैटिक प्रोसेस भन्ने हो ठिक छ ल सो यो चाहिँ हाम्रो के हो त मेन चार किसिमको प्रोसेस हो है 